يصاحبل بغدادي كلي حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادري يا صاحب الجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري وعلم امة سيدنا ومولانا محمد ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ കുട്ടി ഹസൻ ധാരിമി ഉസ്താദ് പുറകളെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിന് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ ഹൃദ്യവും മനോഹരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആല അവന്റെ മഹല് ഫതലുകൊണ്ട് ഈ സംഗമം നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ സമസ്ത അപരാധങ്ങളും സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇന്നലകളിൽ മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ബർസഹയായ ലോകം അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മയും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും റബ്ബു സുബാനഹൂവത്തവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബലാലമീൻ എന്ന ആമുഖമായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഭാരവും അഭിനയവുമായി അനുഗ്രഹത്താൽ ധന്യമായ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദിനവസരം നൽകിയ സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്തിന് ഒരായിരം സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി ഇത്രയും മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ ദിവസങ്ങളായി അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തെ ധന്യമാക്കിയവർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്തിരി വീട്ടിലും ഹൈറ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ കേരളം കണ്ട യുഗപ്രഭാവന്മാരായ സൂഫി വര്യന്മാരിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയരായ മഹാനായ തിരുപ്പനച്ചി ഉസ്താദിന്റെ റൂസ് മുബാറക്കാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട് കണ്ട ഏറ്റവും മഹാന്മാരിൽ മഹാനരാണ് മഹാനായ തിരുപ്പനച്ചി ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന സംഗമമാണ് ഈ സദസ് ആ മഹാനുഭാവനെ ഈ ഉമ്മത്ത് ആ മഹാനുഭാവന് ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ വലിപ്പമാണ് ഈ സദസ്സിലെ ബഹുമാന്യരായ മൊമിനിയങ്ങളുടെ മൊമിനാത്തകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന മഹാനരായ തിർപ്പനച്ചി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് അവരുടെ ഉഹ്രവിയായ ദർജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പലതവണ അവിടത്തെ ചാരത്ത് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ക്ഷണത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വിനീതനെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാന്യരായ സംഘാടക സമിതിയെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഒന്നരായ വാവാട് ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്ന് മനോഹരമായ നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു ദ്വാ ചെയ്തു ആ വന്യരായ വാവാട് ഉസ്താദ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
ഇവിനീതൻ പത്ത് വർഷം പഠനം നടത്തിയ കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിൽ ഒരു തസ്കീയത്ത് ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉസ്താദവർകൾ വന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്നവർ വന്ന് മഹാന്മാരായ ഔലിയ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിരായ തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മഹൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുമ്പോഴും ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കാതെ പരിപൂർണമായി തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കടന്നുപോയ മഹാനരായ തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദ് നാളെ അവരോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമുക്ക് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരിടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന അവിടത്തോടൊപ്പം നാളെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ആവേശത്തോടെ അവിടത്തെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ റൂസ് മുബാറക്കിൽ വന്നവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആ സുഹബത്ത് നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന മഹാനായ വാവാട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഒന്നിരായ തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദിനെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പലപ്പോഴും ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ വരാറുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദിന്റെ അരികിലേക്ക് തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ധാരാളം ഉമിനീങ്ങളും മുഹിബ്ബീങ്ങളും ആഷിഖീങ്ങളും ഉമിനാച്ചുകളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ് യാ അല്ലാ ഈ സദസ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂല ചെയ്യണേ അല്ലാ ഹമ്മദൂറ <laughs> ഹമ്മദൂറ <laughs> 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 ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് റഹുബം ഫിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് മാത്രമല്ല വാഹുവിന്റെ ദൂതരായ അങ്ങയുടെ കൂടെ സഹവസിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അങ്ങയുടെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് മഹാനായ തുർപ്പനച്ചി ഉസ്താദിന്റെ സുഹൃത്ത് അനുഗ്രഹ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിലേക്ക് വന്നെത്തിയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ജീവിതകാലത്ത് അവരെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ അരികിലൊന്ന് ഒരൽപസമയം ഒന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി അകന്നപ്പെടും എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിരുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സുഹബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ നബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഹവാസമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങയോടൊന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ റബിഅത്ബിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ ലോകം മുഴുവനും നിദ്ര കൊള്ളുന്ന നേരത്ത് പാനപ്പാത്രവുമായി ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന മഹാനായ പ്രഭാത നേരത്ത് എഴുന്നേറ്റ മുത്ത് നബിത്തങ്ങളെ കാണുന്നത് കൂരാ കൂരിട്ടിൽ ഒരാൾ രൂപമാണ് ആരാണതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പ പറഞ്ഞു നബിയേ 
انا ربيعه بن كعب يا رسول الله يا انا ربيعه بن كعب انا എന്റെ വന്നത് എന്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഉതു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവുമായി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നബിയെ മുത്തനബി തങ്ങൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് മഹാനായ റബി അച്ചബന് കഴിബിനോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത് റബി അച്ചേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മഹാനായ റബി അച്ചബന് കഴിബർ ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാളെ സ്വർഗത്തിലും ഇതുപോലെ അങ്ങയോടൊന്നിച്ചുള്ള ഒരു സഹവാസമാണ് സുഹൃത്താണ് മുറാഫക്കത്താണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങയോടൊന്നിച്ചുള്ള സഹവാസം അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ബക്കറ്റുമായിട്ട് സംഘാടകർ വരികയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലപോലെ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമിന്റെ ശബ്ദം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി തോന്നുന്നല്ലോ നല്ലോണം സഹായിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ലോണം കൊടുക്കുക ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ചീരണിയുണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു റൂസ് പരിപാടിയാണ് മഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അന്ത്യനാൾ വരെ ഇത് ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ തലമുറകൾ തലമുറകളായി ഇതിലും മനോഹരമായി ഓരോ വർഷവും വിപുലമായി ഈ മനോഹരമായ ദീനിന്റെ ദഴവത്ത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃബത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ചുള്ള സുഹൃബത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ ആരോടൊപ്പമാണോ നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരോടൊപ്പമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്നാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സാധിക്കങ്ങളോട് കൂടെ നിൽക്കാനാണ് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ളവരാകണം നിങ്ങളെ മുത്തക്കങ്ങളാകണം ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധിക്കങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നാണ് സാധിക്കങ്ങളോടൊപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സമസ്തകേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ നെഞ്ചേറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിൽ ദീനിന്റെ ദേവത്തെ നടത്താൻ നമ്മൾ കുതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഒട്ടനവധി പ്രഗത്ഭരായ ഉലമ ആണ് നാളിതുവരെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിലേറെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ രംഗം ഞാൻ വിശാലമായി ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയല്ല ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായ ചെറുവാട് ഒരു സ്ഥാത മുതൽ എന്റെ നാടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മഹാനായ ഷെയ്ഹുനൽ മറഹുവും ഖാസിം ഉസ്താദ് വരെ എത്ര മനോഹരമായ മരണമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് അവരുടെ വേർപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മനോഹരമായ മരണമാണ് കാസി മുസ്താദ് മരണപ്പെടുന്നത് അറഫാ ദിവസത്തിന്റെ പകലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൂമി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രാവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൈലത്തുൽ കതിറിന്റെ രാവ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പകൽ അത് അറഫയുടെ പകലാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറഫയുടെ പകലാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പകൽ ആ അറഫയുടെ പകലിലാണ് മഹാനായ കാസി മുസ്താദവറുകൾ നോമ്പുകാരനായി വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പോയത് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവ ജനങ്ങളുടെ അരികിലേക്കാണ് പഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് കടലോരത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് ചെന്ന് അവർക്ക് ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ അരികിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പള്ളിയിലൊരു മക്കബറയിൽ കയറി അവിടെ ജിയാറത്തും കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ കാസി മുസ്താദ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ആരും കുതിച്ചു പോകുന്ന മനോഹരമായ അത്തരം മരണങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൊടി പിടിക്കണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ് 
അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് സുഹബത്തുൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹവാസം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അയാളുടെ കൽബിനെ അള്ളാഹു ഈ മാൻ കൊണ്ട് നിറക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അയാളുടെ കൽബിൽ ഈമാന് നിറയുമെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഊദ് ഒന്ന് സുഹബത്തുൽ ഫീഹാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹവാസമാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ സഹവാസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹബത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടുമെല്ലാം നമ്മൾ ആരോടൊപ്പമാണ് കൂടുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ആലോചിക്കണം സുഹൃത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നല്ലവരോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ നാളെ മനോഹരമായി നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം അല്ല മോശപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ അവരോടൊപ്പം ചെന്നെത്തുന്നത് നരകാകനയിലേക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പുതിയ കാലത്ത് വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാമ്പ്രതികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരന്റെ സ്നേഹിതന്റെ മതബോധം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്നേഹിതന്റെ മതബോധം അവന്റെ മതനിഷ്ഠ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സഹവാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ കോളേജ് കുമാരിമാർ കുമാരന്മാർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മക്കളെ ക്ലാസ് മേരിസ് ആണ് അങ്ങനൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറയാ ക്ലാസ് മേരിസ് ആണ് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരികളും ചെറുപ്പക്കാരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു അതിർ വരമ്പുകളും ഇന്നില്ല എല്ലാ അതിർ വരമ്പുകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കലാലയങ്ങളിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല അതിന് പറയാനും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടം അത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വരും ഇതുപോലെ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ മോമിനിങ്ങളോട് മോമിനാച്ചകളോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മതപ്രബോധകന്മാർക്ക് കഴിയാതെ വരുന്ന കാലമാണിത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മോമിനിങ്ങളോട് മോമിനാച്ചകളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിവാദമാക്കി മാറ്റാൻ നിൽക്കുകയാണ് ആളുകൾ വിവാദമാക്കി മാറ്റാൻ കണ്ടില്ലേ മൊയിലിയാര് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവനും ആ മൊയിലിയാർക്കെതിരെയുള്ള തെറിവിളികളാണ് പിന്നെ നടക്കുന്നത് ദീന പറയാന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാലം വല്ലാതെ സങ്കടം തോന്നുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നന്നാക്കാനൊന്നും നമ്മൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും നന്നാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷയില്ല എന്റെ വാളുകൾ കിന്ന മുമ്മിനി ഇങ്ങളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അവിടെ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടാണ് പറയുന്നത് സുഹൃത്ത് പ്രധാനമാണ് നല്ലവരോടൊപ്പമാണ് സുഹൃത്ത് വേണ്ടത് മുത്തനബിത്തങ്ങളോട് സുഹൃത്ത് ആഗ്രഹിച്ച സുഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ മഹാനായ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെടുന്ന നേരം മുത്തിനബി തങ്ങൾ സൗബാനിനോട് ചോദിച്ചല്ലോ അല്ല സൗബാൻ മാലക്കയാ സൗബാൻ എന്തു പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സൗബാനെ എന്തേ നിങ്ങളിങ്ങനെ തളർന്ന വശനായി പോയത് യാ റസൂലല്ലോ ഞാന് പ്രണയ രോഗിയാണ് നബിയെ ഞാന് പ്രേമ രോഗിയാണ് 
ആ രോഗമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തളർത്തിയത് നബിയെ സൗബാനലി അള്ളാവിന് മുത്ത് നബി തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രേമ രോഗിയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കുള്ള പ്രണയം അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ കാണുന്ന പ്രണയമല്ല പിന്നെയോ മുത്തുനഭിത്തങ്ങളോടുള്ള അധമ്യമായ പ്രേമമാണ് അനുരാഗമാണത് അതുകൊണ്ട് സൗബാനലി അള്ളാവന് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള പ്രേമമാണ് എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ സൗബാനെ വിഷയം എന്താണ് കാര്യം സൗബാനലി അള്ളാവന് ഹബീബാ നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ദുനിയാവിൽ അങ്ങയുടെ ക്ലാസ് അങ്ങയുടെ വഴല് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് ഭാര്യ മക്കളോട് ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് കളിതമാശകളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു വരും അങ്ങയുടെ ഈ മനോഹരമായ മുഖം അങ്ങയുടെ സുസ്മേരവദനം അതെന്റെ മനോമുഖരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോ പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നബിയെ അങ്ങയുടെ അരികിലെത്തണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി വരും അങ്ങയെ കാണും എന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷമാകും പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിട പറഞ്ഞു പോകും അങ്ങും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകും അങ്ങും വഫാത്താകുമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ നാളെ അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നത് ജന്നത്തുൽ ഫിറുദൌസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയായ വസീല എന്ന മനോഹരമായ പദവിയാണ് ഒരുപാട് സ്വർഗങ്ങളുണ്ട് ആ സ്വർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ പേര് ജന്നത്തുൽ ഫിറുദൌസ് എന്നാണ് ആ ജന്നത്തുൽ ഫിറുദൌസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയാണ് വസീല അവിടെയാണ് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് മക്കയുടെ നിലാവിളിയായ ആമിനാന്റെ പൊന്നുമോന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് അങ്ങേക്കെ സാധുക്ക അവിടെയൊക്കെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പ്രവേശനമില്ലല്ലോ നബിയെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മളെ രണ്ടു പേരും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ അങ്ങ് ജന്നത്തുൽ ഫിറുദൌസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയായ വസീലയിൽ അങ്ങനെ രാജകുമാരനായി വിലസുമ്പോ സാധാരണക്കാരനായ പാവമായ ഈ സൗബാൻ സ്വർഗം കടക്കുമോ എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ പോലും ഇല്ലല്ലോ നബിയെ സ്വർഗം കടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന പോലും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നബിയെ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അങ്ങയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങയുടെ അരികിലെത്താൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ അതിനെനിക്ക് സാധ്യമാകാതെ വന്നാലോ എന്നാലോചിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല നബിയെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല നബിയെ എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട ഭക്ഷണം വേണ്ട ഉറക്കം വരുന്നില്ല നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സൗബാനർദിയാഹുവൻ ഹബീബിന്റെ സുഹൃത്ത് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്ത് പ്രധാനമാ അള്ളാഹു മഹാന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗം കിടക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇവിടെ വിജയുള്ളൂ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എന്തും പറയാൻ ആർക്കും എളുപ്പമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തും പറയാം പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ വിഷയമേ അല്ല മൂമിനിങ്ങളെ സുഹൃത്തിലൂടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ നിങ്ങൾ സ്വാദിക്കങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണം തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാവുക മഹാന്മാരായ സമസ്ത കേരള ജംഇത്തുള്ളമയുടെ മഹാത്മാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരോട് സ്നേഹമുള്ളവരാവുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ എളിമയോടെ താഴ്മയോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഉലമ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് മഹാനരായ സയ്യദുൽ ഉലമ ജിഫ്രിയെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ പിന്നാലെ മഹാത്മാക്കളായ പണ്ഡിത വരേണ്യരുടെ പിന്നാലെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ 
ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും തളരാതെ പതറാതെ അവരുടെ പിന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമായ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാളെ പരലോകത്ത് അവരുടെ സുഹൃത്താണ് അവരോടൊന്നിച്ചുള്ള സഹവാസമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ അമ്രബുനിൽ ശ്രുതി അള്ളാവന് മുത്തനബി തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ദീനിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് എന്ന് റസൂൽ തങ്ങളോട് അമ്രുബുൻ അലാഹി അള്ളാഹുന് പറയാണ് അമ്രുബുൻ അലാഹി അള്ളാഹുന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സങ്കടപ്പെടണ്ട അമ്രേ പണമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല മുതൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നല്ല അനുവദനീയമായ മുതൽ വന്നാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അമ്രേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടരുത് എന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സമ്പത്ത് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് മോശപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒരു രണ്ട് സ്വലാത്തൊന്ന് ചൊല്ല ഇൻഷാ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പണി അല്ലെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾ നൽകാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് സുബാനഹൂവത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അനു നല്ല ഹലാലായ മുതൽ വന്നാൽ വളരെ ബെസ്റ്റാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ അപ്പൊ സമ്പത്ത് മോശമല്ല അബീബാ നബി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലാമ ഇബിന അബിദ്ദുനിയ എന്ന മഹാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീഫിൽ കാണാം നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകാനുള്ള സമ്പത്ത് നീ എനിക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പണം കൊണ്ടല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകൂല ഭാര്യ മക്കളെ പോറ്റ് വളർത്തണമെങ്കിൽ പണം വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പണം വേണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് അല്ലാ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടന്നു പോകാൻ നീ എനിക്ക് സമ്പത്ത് നൽകണേ എന്ന് മുത്തനബി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിന് അഭിദ്യ എന്ന മഹാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീഫിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാലുകൾക്കെന്ന് മോമിനികളെ മോമിനാച്ചകളെ ദുനിയാവ് തീരെ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ആളല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയൂല ദുനിയാവ് വേണം റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ ുംരണമെന്ന് ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ
അപ്പൊ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ആഹ്റത്തെയും അവഗണിക്കരുത് ആഹ്റ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിനെയും അവഗണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടരുത് മഹാനായ അനസ്രവി അള്ളാഹു നിവനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ നല്ലവനല്ല മൻ തറക്ക ദുനിയാഹുലി ആഹിറത്തിഹ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിന് ഒഴിവാക്കുന്നവൻ നിങ്ങളിൽ നല്ലവനല്ല ഒല ആഹിറത്തഹുലി ദുനിയാ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പരലോകത്തെ അവഗണിക്കുന്നവനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലവനല്ല ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പരലോകത്തെ അവഗണിക്കുന്നവനും നല്ലവനല്ല പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിനെയും അവഗണിക്കരുത് പിന്നെന്ത് വേണം രണ്ടും സ്വമന്നയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നവനാകണം സത്യവിശ്വാസി ദുനിയാവും വേണം നാളെ പരലോകവും വേണം മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലൗകീകമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാൻ മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ലൗകീകമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് വിശാലമായ ഒരു ഭവനം നല്ല ഒരു വീടുണ്ടാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കുഴപ്പമില്ല നല്ല അനുവദനീയമായ പണമാണ് അറബിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതല്ല മുതലാളിനെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നല്ല മുതലാണ് ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് കിട്ടിയ മുതലാണ് ആ മുതലുകൊണ്ട് വിശാലമായ നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഭവനം ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തിരക്കേടില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതുപോലെ നല്ലൊരു വാഹനം അതും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുന്യവിയായ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നല്ലൊരു വാഹനം ഉണ്ടാവുക തിരക്കേടില്ല എത്ര വില കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അവന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വാഹനം പക്ഷെ വാങ്ങുന്ന പണം അനുവദനീയമാകണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദുന്യവിയായ സൗഭാഗ്യമാണ് ദുനിയാവും ആഹ്റവും രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കരകതമാക്കാൻ കഴിയണം ദുനിയാവിന്റെ ഭൗതികമായ പളപളപ്പിൽ ഉന്മാദരാകുമ്പോ പരലോകത്തെയും പടച്ചോനെയും മറക്കുന്നവരായി മാറരുത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഭൗതികതയുടെ പളപളപ്പിൽ ഉന്മാദരാകുമ്പോ അള്ളാന മറക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടരുത് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എത്രയോ ആളുകളെ കാണാൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്തും മുതൽ കൊടുക്കുമ്പോ ആ മുതലിനെ അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നവർ അവർ അള്ളാന മറക്കുന്നവരാണ് അള്ളാന മറന്നാൽ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു അവരെയും മറക്കുമെന്ന് അന്ത്യനാളിൽ ഓരോ അടിമകൾ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും അന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവരോട് ചോദിക്കുമെന്നാണ് മോനെ നിനക്ക് നാം ഇഷ്ടം പോലെ മുതൽ തന്നില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ മക്കളെ തന്നില്ലേ കേൾവി ശക്തിയും കാഴ്ച ശക്തിയും ഒക്കെ തന്നിട്ടില്ലേ മോനെ ആ കാഴ്ച ശക്തി കൊണ്ടും കേൾവി ശക്തി കൊണ്ടും എല്ലാം സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സന്താനങ്ങൾ കൊണ്ടും ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് മതിച്ച് രസിച്ച് നടക്കുമ്പോ നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ ദിവസം നിനക്ക് വരാനുണ്ടെന്ന് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദര എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു നാള് വരാനുണ്ടെന്ന് എത്രയോ ഉസ്താദന്മാര് വഴ് പറഞ്ഞതെന്നല്ലോ നാളെ നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മതപ്രബോധകന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ അത് ചെവി കൊള്ളാൻ നീ തയ്യാറായിരുന്നില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ സഹോദര അത് ചെവി കൊള്ളാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മോനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നക മുലാഖീയ യൗമക ഹദ ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസം നിനക്ക് വരാനുണ്ട് എല്ലാം ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേരം ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുനിയാവിൽ അള്ളാന് മറന്ന മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു പറയുമത്രേ യാ അള്ളാ ഞാനതങ്ങ് മറന്നു പോയി അല്ലാ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ ദിവസം വരാനുണ്ട് എന്ന് ആയിരക്കണക്കായ മത പണ്ഡിതന്മാര് വഴ് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ആ പരിസരത്ത് പോകാൻ പോലും എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാ ഞാനത് കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധനായിട്ടില്ല റബ്ബേ ഞാനതങ്ങ് മറന്നു പോയി റബ്ബേ അല്ലോമ അവനോട് പറയുമത്രേ സഹോദര മോനെ അല്യോമ അൻസാക് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയാണ് കമാന സീതനീ ദുനിയ ദുനിയാവിൽ നീ എന്നെ മറന്നതുപോലെ ഇന്ന് നിന്നെ ഞാനും മറക്കുകയാണ് എന്ന് ഖാലിക്കായ റബ്ബ് സുബാനഹുവാല അവനോട് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസല്ലം ബാലവൽ മരിച്ചുപോയ വാപ്പാന്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ കേശേരിയിൽ നിന്നും റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ സഹോദരന്റെ വാപ്പാന്റെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ വാപ്പാന്റെ ഖബറിടം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ വാപ്പാന്റെ പേരിൽ മകൻ നൽകേ ഹദിയ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങൾ പറയാണ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകണം ദുനിയാവും വേണം നാളെ പരലോകവും വേണം ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത മുതലുകൊണ്ട് പരലോകം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മുതലുകൊണ്ട് പരലോകം വിലക്ക് വാങ്ങി എത്രയോ മഹാന്മാർ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യൂരിയ അറബി കോളേജിന് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്ത മഹാൻ ചെമ്മാട് ദാറുൽഹുദ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്താണ് ആ ചെമ്മാട് ദാറുൽഹുദ എന്ന മഹത്തായ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പണിയാന് സ്ഥലം നൽകിയവർ ഈ വിനീതൻ പഠിച്ച കടമേര് റഹ്മാനി അറബി കോളേജ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പണം ചെലവിടിച്ച മഹാനായ ചീക്കിലോട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മുതലുകൊണ്ട് പരലോകം വാങ്ങിയവരാണവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് നല്ല കടം കൊടുക്കാൻ നല്ല മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ ആരാണ് അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കുന്നവർ ആരുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹ് കടം കൊടുത്താൽ എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം 
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തവൻ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് നൽകുന്നത് മനുഷ്യന് കടം കൊടുത്താൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടൂല അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടം കൊടുത്താൽ കടം കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വിവാദത്താണ് സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടം കൊടുത്താൽ കൊടുത്തോനെ ആർക്കും കടം കൊടുത്ത അനുഭവം ഇല്ലേ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്ക് എന്നാ പിന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അറിയും കടം കൊടുത്ത തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയാണ് അതൊരു വിഷയമേ അല്ല ആളുകൾ അല്ലെ അയ്യായിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ കടം വാങ്ങി പറ്റിച്ച് നടക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന മിനിങ്ങളെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയാണ് കടക്കാരായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കടക്കാരായി മരണപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മുത്തനബിത്തങ്ങൾ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം കടക്കാരനായി മരണപ്പെട്ട ആളുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാസ്ല്ലം ചില്ലറ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങി പറ്റിച്ചു നടക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഈ ആയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ പതിനേഴിന്റെ ദിവസം റമലാൻ പതിനേഴ് ബദർ ദിനത്തിന്റെ ആ ദിവസം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഓതി വയല് പറഞ്ഞിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചു ആയിരവും രണ്ടായിരവും ഒക്കെ ആയി ഒരുപാട് മോമിനിങ്ങൾ പണം നൽകി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു സംഖ്യയും ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ റൂമിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ ഈ ആയത്താണ് അവിടെ ഓതിയത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുന്നവരുള്ളത് അവർക്ക് അള്ളാഹു അതിന്റെ ഇരട്ടി കൊടുക്കും സംശയം വേണ്ട അള്ളാന്റെ ഖുർആാനാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു അതിന്റെ ഇരട്ടി കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ ആയത്തോരു വയല് പറഞ്ഞ് എന്റെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന നേരം റൂമിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ നൽകിയ സംഖ്യ എത്രയാണോ അതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി സംഖ്യ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ അതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ എനിക്കൊരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് ഇത് ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ വചനമാണ് ആരാണ് അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നവരാരുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു ഇരട്ടി കൊടുക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലെ ഇവിടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കീഴിൽ അല്ലെ അല്ലെ അറബിക് കോളേജിന്റെ അല്ലെ മാഷാള്ള ഒരുപാട് കുട്ടി എത്ര കുട്ടി മാഷാള്ള മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല പൈസ ഒന്നും വേണ്ട തോന്നല്ല അല്ലെ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് തോന്നല്ലേ സാധാരണ ഇടം വേദന പോയാല് വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ എത്ര പൈസ വേണം എത്ര പൈസ അങ്ങാടകർ ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല തൃപ്പണിച്ചു സാദിന്റെ സ്ഥാപനം അല്ലേ ഷാല്ല അതങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്കും അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുത്തവരുണ്ട് ലോകത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്നവർ അവർക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തെ നൽകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബുഹാനഹുവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ആഹരത്തെ പറ്റ ഒഴിവാക്കരുത് ആഹരത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിനെയും നിങ്ങൾ അവഗണിച്ച് തളര് തള്ളരുത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി മാറാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി മാറരുത് 
എപ്പോഴും ആളുകൾ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറരുത് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും പിരിവ് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കണ്ണൂർ ടൗൺ പള്ളിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വക്കത്തും ഓരോ ആളുകൾ വരുന്ന കാണാം കുറെ ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നും പല ജാതി വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെ പലരും വരാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് അള്ളാഹു ഷിഫാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ എന്താ പറയാ വ്യാജന്മാരും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വരും ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി മാറരുത് എന്ന് നബിയുനാസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവ് വേണം നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് ദുനിയാവ് വേണം അനുവദനീയമായ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം വിരോധമേ പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാം അതരുത് എന്ന് പറയുന്നില്ല അനുവദനീയമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം ഹലാലായ സമ്പാദ്യം നല്ലത് തന്നെയാണ് ആ അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പാദ്യത്തെ അരുതാത്ത വഴിയിലൂടെ ദുർവയം ചെയ്യുന്നത് അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയമാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അറാഫിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ കാണാം യാ ബനി ആദം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ് ഓ മനുഷ്യ ആദം സന്തതികളെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വേളകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ അലങ്കാരം സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വേളകളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ അലങ്കാരം സ്വീകരിക്കണം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം വൃത്തിയുള്ളവരാകണം നിസ്കാര നേരങ്ങളിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ആൾക്കാരുടെ പോകുമ്പോ മാത്രം നല്ല വസ്ത്രം പോരാ മറിച്ച് നമസ്കാര വേളയിൽ നല്ല വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കണം അലങ്കാരം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഇന്ത കുല്ലി മസ്ജിദ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വേളകളിലും കാരണം നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരമാണ് അത് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരമാണ് റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രമാകണം വൃത്തിയുള്ള ശരീരമാകണം വക്കുലു വശ്രബു എന്നിട്ടല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തിന്നോളോ വശ്രബു നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളോ പക്ഷേ ഒല തുസ്രിഫു നിങ്ങൾ ദുർവയം ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിന്നോളൂ കുടിച്ചോളൂ ഇസ്രാഫ് ചെയ്യരുത് ദുർവയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അറാഫിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്രാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തിന്നോളൂ കുടിച്ചോളൂ അല്ല തരുന്നത് നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളൂ തിന്നോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇസ്രാഫ് പാടില്ല തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കാണാം കുലു നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ എന്റെ ഉമ്മത്തെ വശ്രഭു നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളൂ വൽബസു നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുകയും വേണം ദുർവേം കൂടാതെ അമിതമാകരുത് ഒന്നും തീറ്റയായാലും കുടിയായാലും വസ്ത്രം ധരിക്കലായാലും അമിതമാകരുത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലുമാകരുത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചോളൂ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിബി തങ്ങളുടെ മനോഹരമായ അധ്യാപനമാണ് ഇന്ന് പാർപാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ആർഭാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുകയാണ് അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാകും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരും ലോകത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ 
ലാഹു കാക്കട്ടെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മളെ കാണുകയാണ് എല്ലാം പകൽ വെളിച്ചം പോലെ അക്ഷരം പ്രതി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പുലർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന പ്രിയം നിറഞ്ഞ ഉമ്മമാരെ ബഹുമാന്യരായ മോമിനിങ്ങളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി പുലർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുകയാണ് അവസാനത്തോട് അടുക്കുക അതിന് വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വൈവിധ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണവർ അവര് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജ്യൂസുകൾ കുടിക്കുന്നവരാണ് പാനീയം കുടിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരുമാണവർ അവരെന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വിഭാഗമാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആർഭാടം കാണിക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം ആർഭാടം കാണിക്കുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണുന്ന കല്യാണ മാമാംഗങ്ങൾ എത്രമേൽ വിരോധാഭാസമാണ് ഈ മലപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ആർഭാടങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ കല്യാണ വീടുകളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ വാളുകൾക്കിന്ന് മോമിനിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരു നല്ല ചിന്തയുണ്ടാകാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപകരിച്ചാലോ അതോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇതര മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ മതത്തിന്റെ മനോഹ അവരുടെ മതത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരുടെ വിവാഹങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭംഗിയായി അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളെ കാറ്റിൽ പുറത്തിക്കൊണ്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജെ സി ബിയിലാണ് വരനെ കൊണ്ടുപോയത് ജെ സി ബിയിൽ വരനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പുതിയ കാലം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ശവപ്പെട്ടിയിലാണ് ഒരു പുതുമണവാളനെ കൊണ്ടുപോയത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് കല്യാണ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുറബുൽത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേര് പരസ്പരം ഒന്നിക്കുന്ന നേരം ഇന്നലെ വരെ ഒരു പരിചയവുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏതോ ഒരു ഉമ്മയുടെ ഏതോ ഒരു വാപ്പയുടെ മകൻ അതേപോലെ ഏതോ ഒരു ഉമ്മയുടെയും ഏതോ ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മകൾ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംഗമിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സന്ദർഭമാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ വിവാഹം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാകണ്ടേ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയും വിശ്വാസനയും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് അവരുടെ സംഗമം നടക്കേണ്ടത് അള്ള പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാകുകയല്ലേ വേണ്ടത് ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന രണ്ടു പേർ എന്റെ ശബ്ദം ഓവറാകുന്നുണ്ടോ ചില ആളുകളൊക്കെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കണുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് എന്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണോ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണത് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോ സദസ്സിന്റെ പ്രയാസം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു നിനക്ക് അറിയില്ല പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഉറക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറക്കിന്റെ ആളുകൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലല്ലോ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകരുത് ആ അത് ആരോ തല ഉയർത്തുന്നുണ്ടാക്കിടുന്ന ആളാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഹൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് ഉറങ്ങിയാലും കൂലി കൂലി കിട്ടൂലേ കിട്ടോ കിട്ടണം ഉറങ്ങിയാലും കിട്ടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ കൂട്ട ഉറക്കുറങ്ങാൻ നിൽക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ഇൻഷാല്ല സമയമായോ ഇല്ലല്ലോ രാവിലെ ഒരേ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറയാത്ത ഭാഗ്യം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയാൽ ആവേശം കൊണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ പറ
അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കുറച്ചു സമയം കൂടെ നമ്മൾ പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാൻ കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഇൽമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാമനാസുദ്ദീനുൽബാനി തങ്ങൾ തന്റെ ആദാബു ജഫാഫ് എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കല്യാണ നേരത്തെ പറ്റി മനോഹരമായി അവര് പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ സമയം എങ്ങനെ വേണം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സത്യവിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവന്റെ പ്രിയ സഖിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ തലയിൽ കൈവച്ച് ചൊല്ലേണ്ടതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ആദ്യമായി മണിയറയിൽ ചെന്ന് ഉലു ചെയ്ത് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുന്ന മനോഹരമായ രൂപം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വഴിയാണത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകേണ്ടതിന് പകരം ശവപ്പെട്ടിയിൽ മണവാളനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വല്ലാത്ത വിരോധാഭാസമായ ഒരു കാഴ്ച എന്റെ വാലുകൾക്ക് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അത്തരം വൃത്തികേടുകളിലൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകരുത് നമ്മൾ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തികളാൻ ആർഭാടങ്ങൾ കല്യാണ മാമാങ്കങ്ങൾ മഷാ അല്ലാ ഞാനിത് പറയുമ്പോഴും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നടന്ന ചില കല്യാണങ്ങൾ വലിയ സമ്പന്നരായ ചില നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തോടനുബന്ധമായി അതേ വേദിയിൽ വെച്ച് പത്തോളം നിർധനരായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ സമ്പ്രദായം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മലപ്പുറം വരെ അതിനപ്പുറവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം പണമുള്ളവർ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൊങ്ങച്ചം നടിക്കാനല്ല ആർഭാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാനല്ല ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അഹിലക്ക് ചുമാലല്ലുപത ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തിനെ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തിനെ ആർഭാടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാനാണല്ലോ ചെലവിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ആരും അവനെ കണ്ടില്ല എന്നവനെ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇത് ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യമാണ് അവന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ ആരും കാണുന്നില്ല അവനെ ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ അറിയുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളും അവന്റെ ചലനങ്ങളല്ല അറിയുന്നുണ്ട് അവനെ ചെലവഴിക്കുന്നതല്ല അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദര അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ആമീന്ന് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ജമലിജാലിജാലിലാഹ <laughs> അപ്പൊ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറയാണ് അവസാന നാളിന്റെ അടയാളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ചില ആളുകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിൽ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നവർ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ആർഭാടം കാണിക്കുന്നവർ 
അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അല്ലാതെ മോശപ്പെട്ട കാലാണ് എന്റെ വാളുകൾക്കെന്ന് മിനിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് സമ്പത്ത് തന്നതല്ലാഹുവാൻ സമ്പത്ത് തന്നതല്ലാഹുവാൻ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ അതിന്റെ ധാതാവായ അല്ലാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കരുത് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു മറന്ന കളയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായ ബുഹീറത്ത് എന്ന സ്വഹാബി വര്യനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഹദീസുകളാണ് എന്റെ വകയായി ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വാലുകൾക്കിന്ന് മോമിനിങ്ങൾ മോമിനാച്ചകൾ ഒന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് കേൾക്കണം ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്നല്ലാഹ കരിഹലക്കും സലാസ മൂന്ന് കാര്യം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വെറുത്തിരിക്കുകയാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യം അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകലിനെ വെറുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മൂന്ന് കാര്യമാണ് അള്ളാഹു വെറുത്തത് ഒന്ന് കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രവണത അതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാ അത് നേരിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാലും വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്താലും എന്തായാലും ശരി ഇന്നത്തെ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു ദുഷ്പ്രവണതയാണത് എല്ലാം എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും അറിയണ്ട എല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുക മഹാനായ ചെറുവാളൂർ ഹൈദ്രോസുസ്താദ് ഒഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയക്കാർ മഹാനുഭാവനെ മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ വരുമ്പോഴേക്ക് അത് സത്യമാണോ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ വ്യാപകമായി അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പഴയ കാലം പോലെയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അരുതാത്ത വാർത്ത ഒരു കളവ് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാതെ പോകരുത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം ദുബായിലുള്ളവരുണ്ടാകാം ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ടാകുമല്ലോ എല്ലാവരും ഈ ഈ അരുതാത്ത വാർത്ത ഈ വ്യാജ വാർത്ത അറിയുകയും അതങ്ങനെ തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സങ്കടകരമാണ് ശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് വളരെ മനോഹരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെമ്മാടി ഒരു ഫാസിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു വാർത്ത വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടണം നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഒരു വാർത്ത വന്നാൽ എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ് അത് അയച്ചത് അയാളോട് തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് ശരിയാണോ ശരിയായ വാർത്തയാണോ എന്നറിയാതെ നിങ്ങളത് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ഇത് പറയുന്നത് ഹാലിക്കായ റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന മുമ്മിനിങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആദ്യമായി എന്നോടും രണ്ടാമതായി കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടുമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊരു ഉപദേശമല്ല ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് ണുങ്ങളോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സാന്ദ്രവികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ 
സോഷ്യൽ മീഡിയ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണേ മുമ്മിനിങ്ങളെ അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാം സത്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ മാഷ അല്ലാതെ എത്ര വലിയ അഴിബാധത്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് എത്ര ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്നത് എത്ര ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആയിരക്കണക്കായ വീടില്ലാത്ത ഭവനരഹിതരായ ആളുകൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സാധ്യമായിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കാസർഗോഡുണ്ട് കണ്ണൂരിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്തുണ്ട് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പാവപ്പെട്ട പതിനായിരങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ മക്കളുടെ വിവാഹം വളരെ സുഗമമായി നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള സഹായം നൽകുന്നവർ അതിന് കാരണമാകുന്നവർ എത്ര വലിയ അഴിബാധത്താണത് അല്ലേ ജാതി മതം നോക്കാതെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായ അഴിബാധത്താണത് എത്ര ഉമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരിനാണ് അറുതി വന്നത് എത്ര പെങ്ങന്മാരുടെ കണ്ണുനീരിനാണ് അറുതി വന്നത് അതിന് കാരണമാകാൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സാധ്യമായ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ എത്രയോ നന്മ മരങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് എല്ലാം നന്മയുടെ വഴിയെ ചെലവഴിക്കുന്നവർ അല്ലെ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ യൂട്യൂബിലൂടെ മഷാല്ല ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ചാനലുകളിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അതും എത്ര വലിയ അഭിബാധച്ചാൻ അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിനാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തന്ന ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ആ വഴിയിലൂടെ ആകട്ടെ അലിയാര് തങ്ങളോട് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറയാണ് അലിയേ നീ കാരണം ഒരാള് നന്നാകുന്നത് നീ കാരണം ഒരാള് നന്മയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അത് നിനക്ക് ദുനിയാവിനെക്കാളും ഒമാഫിഹ ദുനിയാവിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളെക്കാളും നിനക്ക് ഹൈറാണെന്ന് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസല്ലം ഒരാൾ നീ കാരണം നന്നാകുന്നത് യൂട്യൂബിലൂടെ വഴല് കേട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് കള്ളുകൂടി നിർത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് അരുതാത്ത പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ ഈ വഴല് പ്രചരിപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ല എത്ര പ്രതിഫലമാണ് നിനക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൺ സ്നേഹം സവിനയം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൺ നന്മയുടെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കണേ സഹോദര അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രവണത ഇത് പറയുമ്പോ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ എന്റെ വാളുകൾക്കുന്ന പ്രിയം നിറഞ്ഞ ഉമ്മമാരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സഹോദരിമാര് സാധാരണ ആ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹോദരിമാര് മുൻപന്തിയിലാണ് ഈ കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊരൽപ്പം മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകാനിടയില്ല അമ്മാർക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉറങ്ങിയോ ഉറങ്ങിയോ കൂടണ്ടോ പഠിച്ചോ ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ റേഞ്ച് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു എന്റെ തോന്നൽ തോന്നലിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 ഞാൻ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ വല്ല പാട്ട് പാടി തരണോ ഇൻഷാല്ല നിർത്താനായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് 
ഒരു അല്പ സമയം കൂടി വിഷമാവോ ഇവരാരെന്നോട് പറയണില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ സംഘാടകര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ കൂടുതൽ മടുപ്പിച്ച് വയലു പറയാറില്ല അങ്ങനെ വയലു പറയരുത് എന്നാണല്ലോ മടുപ്പിച്ച് വയലു പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങളായി നല്ല നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് സമാപനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അല്ലെ നാളെ നാളെ കൂടി വയലുണ്ടോ ആ നാളെ വയലു അപ്പൊ വയലിന്റെ സമാപനാണ് അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല എന്ന അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് വയലിന്റെ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ഒരു അല്പസമയം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാരിങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് സഹോദരിമാർക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ വാഴ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വാഴ കേൾക്കുന്നവരാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ മുൻപന്തിയിലാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കാൻ ഒരു പുരുഷനും സാധിക്കുകയില്ല അത്രമേൽ നന്മയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സംശയമേ ഇല്ല പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ ദൈവത്ത് പറയുന്നതിൽ കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ നാളെ ചൊല്ലുമ്പോ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത നന്മകളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാതെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം എത്രമേൽ ഖേദകരമാണത് ആലോചിച്ചു നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചല്ലോ എന്റെ സ്വഹാബത്തെ ആരാണ് പാപ്പർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പാപ്പർ ആരാണെന്നറിയോ കയ്യിലെ പണമില്ലാത്തവന് സമ്പത്തില്ലാത്തവൻ അവരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ നബിയെ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയുമോ ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാവപ്പെട്ടവർ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് വരും കെട്ടുകണക്കിന് നമസ്കാരവുമായി ധാരാളം നോമ്പുകളുമായി ഒരുപാട് ഹത്തുമുൽ കുറുഹാനുകളുമായി നാളെ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരും അവര് വന്നിട്ട് അവര് ചെയ്ത നന്മ കാരണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായി അവന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്ലാഹുവിനോട് ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് പരാതി പറയുമ്പോ യാ അല്ലാ എന്റെ പഠിച്ചവനെ ഇവനെന്നെ ദൈപത്ത് പറഞ്ഞവനാണ് ഇവളെന്നെ തെറി പറഞ്ഞവളാണ് ഇവളെന്നെ പരിഹസിച്ചവരാണ് എന്ന് റബ്ബിനോട് ഓരോരുത്തരായി വന്നിട്ടങ്ങനെ പറയുമ്പോ സർവാദിനാഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആ വന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം നിന്റെ അമലുകൾ അള്ളാഹു വിതരണം ചെയ്യുന്നതാ നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ നോമ്പും നിന്റെ ഹജ്ജും നിന്റെ നിസ്കാരവും നിന്റെ സ്വതക്കയും നിന്റെ ഹത്തുമുൽ ഖുർആാനും എല്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആ വന്ന ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് തീർന്നില്ല നിന്റെ എല്ലാ അമലുകളും വിതരണം ചെയ്ത് അവസാനം അതങ്ങ് തീർന്നു പോയാൽ പിന്നെയും പരാതിക്കാര് വരിവരിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ വന്ന ആളുകളുടെ അമലുകൾ അവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അള്ളാഹു നിന്റെ പെരടിയിൽ എടുത്ത് ചാർത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിന്നെ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് ആമിന എന്റെ പൊന്നുമോൻ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയമാണ് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യാണ് കണ്ടതും കേട്ടതും വിളിച്ചു പറയാം രണ്ടാമത്തേത് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈവാൽമാൽ പണം ദുർവ്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമല്ല സമ്പത്ത് ദുർവ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പണം തന്നതല്ലയാണ് 
നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ പക്ഷെ തന്നതല്ലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്ന അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളെ സമ്പത്തിനെ ദൂർത്തടിച്ചു കളയുന്നത് കല്യാണ മാമാങ്കം നടത്തുന്നത് കോടികൾ പൊടി പൊടിക്കുന്നത് അതല്ലാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സഹോദര നിന്റെ കല്യാണ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് നാല് ആളുകൾ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് അതല്ല ഈ പറയുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം അവർക്ക് റാഹത്താകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികളെ ആദരിക്കണം അവരെ സൽക്കരിക്കണം അതൊക്കെ വേറെ വിഷയം കല്യാണ മാമാങ്കം നടത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചോദ്യങ്ങളുടെ ആധിക്യമാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തമാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക മൂന്നാമതായി അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യാണത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആധിക്യം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക സംശയം തീരാത്ത സംശയക്കാരുണ്ട് വല്ലാത്ത സംശയം വല്ലാത്ത സംശയാണ് നാല് ഭാഗത്തും നാല് ആളുകളുടെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്നും കുറച്ച് അങ്ങനെയും കേൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഒരു ഞാനൊരു ജനറൽ മുസ്ലിം ആണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് അതാ പറയാ ഞാനൊരു ജനറൽ നമുക്ക് അതും പറ്റും ഇതും പറ്റും നല്ലത് ആര് പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു 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 പുതിയ ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ മക്കൾക്കിടയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തുനിന്നും കേൾക്കുക അങ്ങോട്ടുനിന്നും കേൾക്കുക നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് ആളുകളുടെ പ്രസംഗം എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതും കുറച്ച് ശരിയാണ് മറ്റാൾ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് ഇയാൾ പറയുന്നതും കുറച്ച് ശരിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ശരിയാണ് ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇവൻ തന്നെ സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്നെ സ്വയം അങ്ങനെ മുജിതഹിതാവുകയാണ് ഒരു ഗവേഷകനായി മാറുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരു നല്ല പ്രവണതയല്ല അത് ഒരു നല്ല പ്രവണതയല്ല സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം കിതാബ് ഓതി പഠിച്ച അഭിവന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുമ്പോ ഒരു നാല് മാസികകളോ വാരികകളോ വായിച്ചിട്ട് ആ പണ്ഡിതന്മാരോട് തർക്കിക്കാൻ വരുന്ന ഹതഭാഗ്യരായ ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് എന്താണ് കിതാബിന്റെ പേര് എന്ന് പോലും അറിയാതെ പണ്ഡിതന്മാരോട് തർക്കിക്കാൻ വരികയാണ് ഞങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് അത് പറ്റുവോ ഇത് പറ്റുവോ അതിന് തെളിവുണ്ടോ ഇതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ എന്റെ വാളുകൾക്കെന്ന് മിനിങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉലമാ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം മഹാന്മാരായ സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിന്നത് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് ദീൻ മുൻഗാമികളായ ഉലമാവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ദീന് പറയാൻ ഇവിടെ ആർക്കാണ് സാധ്യമാവുക ആർക്കാണ് സാധ്യമാവുക മുൻഗാമികളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടൊരു ദീന് പറയാൻ അവരിലൂടെ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് സുഹാബച്ചിലൂടെയാണ് താപിഴയങ്ങളിലൂടെയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെയാണ് കാലാന്തരങ്ങളിൽ കടന്നു വന്ന പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ അതാണ് ദീന് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അഭിവന്യരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല മുൻഗാമികൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഉലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആാന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എന്താണോ ആയത്തുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്നതാണ് എന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ചെയ്തത് അല്ലാതെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആാനിന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉലമ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് ശ്രമിച്ചു കുറെ ആളുകൾ ഖുർആാനിന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ അവരിന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ അനുയായികളോട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് 
ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് ഒരുപാട് നേതാക്കൾക്കുണ്ടായത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാന്യരായ മുമിനിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയം കൊണ്ട് നടക്കരുത് ഉലമ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ഷംസുൽ ഉലമ എവിടെ നിന്നോ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് എവിടെ നിന്നോ അവിടെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം ഞാൻ ആരുമായിട്ട് ഉള്ളത് പറയാലോ വല്ലാതെ തർക്കത്തിന് നിൽക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പലരോടും പറയാറുള്ളത് ഷെയ്ഖുന ഷംസുൽ ഉലമ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദും റഈസുൽ ഉലമയും എല്ലാം നിന്നത് ഈ ഒരു നിലപാടിലാണ് അവര് നിന്നത് ഇവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അവര് സ്വർഗം കടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവര് നന്മയുടെ മാർഗത്തിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു തർക്കമില്ല എനിക്കൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറെ തെളിവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല ഇവരെന്നെയാണ് നമ്മുടെ തെളിവ് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ രംഗം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കലിമ ചൊല്ലി അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ മഹാരഥന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരുടെ നിലപാടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് അതിലപ്പുറം ഒരു തെളിവുകളുടെ ആവശ്യം എന്തിനാണ് അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തർക്കമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് കസ്രത്തു ചോദ്യങ്ങളുടെ ആധിക്യം ചോദ്യങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തം അതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയമാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സമ്പത്ത് ദുർവയം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്രാഫ് സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് ഇസ്രാഫും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത വിഷയമാണ് സമ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിലായാലും വസ്ത്രത്തിലായാലും പാനീയത്തിലായാലും ഒരു കാര്യത്തിലും ഇസ്രാഫ് പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ ദീനിന്റെ തണലിലായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാഷാള്ള മാഷാള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവിന് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ കുട്ടികൾക്ക് നാഫിയ ഇൽമ് പഠിക്കാനും ജോലിയിൽ വർഗത്തുണ്ടാകാനും അസുഖങ്ങൾ ഷിഫയാകാനും മുറാദുകൾ ഹാസിലാകാനും മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാനും ഒരു അനുഭാവി ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ അല്ലേ ഒരു 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 ദിവസത്തെ ചെലവാണത് കോളേജിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവ് മാഷാള്ള അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല കബൂലാക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ജീവിതത്തിൽ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ല
അവർക്ക് ആമ്യം പറയണം ഇത് തന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഗുണം കിട്ടണം അതിന് നിങ്ങൾ ആമ്യം പറയണം അതിന് നിങ്ങൾ ആമ്യം പറയണം അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക ആമ്യം പറയണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഒരു സ്ത്രീ ബാപ്പാന്റെയും സഹോദരന്മാരുടെയും പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ഇത് തന്ന സഹോദരി എന്താണ് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന സഹോദരിയാണോ എന്തോ അള്ളാഹു ഏതായാലും ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അല്ലേ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം കൊടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എത്ര ഇന്നത്തെ വില സ്വർണത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി എന്താണ് മനുഷ്യന്മാർ ആരും ജ്വല്ലറിന്റെ പരിസരത്ത് കൂടി പോകില്ലേ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറാ എണ്ണൂറാ ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മഷാല്ല ഒരു സഹോദരി ഒരു ഉമ്മ ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മാക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഉമ്മാന്റെ സങ്കടങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ആ സഹോദരിക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലക്ഷക്കണക്കിന് കടമുണ്ട് വീട്ടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അയാൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് അയാളെ സങ്കടം പറയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത് തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഖാലിക്കായ റബ്ബെ നിന്റെ ഗജനാവ് വിശാലമല്ലേ റബ്ബെ എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഗജനാവല്ലേ അള്ളാ നീ ആ സഹോദരന്റെ കടം വീട്ടാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആ സഹോദരന്റെ വിഷമം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ സങ്കടങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പറയാൻ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളില്ല റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളുടെ അർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ രണ്ടുമണിക്കൂറായോ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്മാര് രണ്ടുമണിക്കൂറായോ ആയിട്ടില്ലേ രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ റുഫി അല്ലെ ഒരു റുഫ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സമയം രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് രണ്ടു മണിക്കൂറാകുമ്പോ നിർത്താൻ എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി പറയേ ഇയാളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമോ സംഘാടകർ ഏതായാലും എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പറയാം പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് ഇൻഷാല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖുനായുടെ കൂടെ മഹാന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹുബ് കൊടുക്കും സമ്പത്ത് കൊടുക്കുന്നവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കും ധാരാളം പണമുള്ള ആള് കരുതരുത് പഠിച്ചോൻ എന്നോട് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നത് എന്ന് തോന്നരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനും കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനും കൊടുക്കും എന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധനമുണ്ട് ഭൂമിനിങ്ങളെ അതേതാണെന്നറിയോ വിജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും പൈസ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിലും കൊടുക്കും ഇല്ലാത്തവനും കയ്യിലും കൊടുക്കും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ റൂട്ടിലേക്ക് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അവന് വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാണ് 
ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിയം നിറഞ്ഞ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാം ആ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വാപ്പമാര് ഉമ്മമാരെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വല്ലാത്ത തൗഫിയക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇൽമിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് ഇൽമിന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും സമുദ്രത്തിന്റെ അഗാധങ്ങളിൽ ഊളിയിട്ടിറങ്ങുന്ന മത്സ്യങ്ങള് പോലും നാഥനായ റബ്ബിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുമെന്നാണ് യാ അല്ലാ ഇത് മുത്തഅല്ലിമിന് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരു മകനെങ്കിലും മുത്തഅല്ലിമാക്കാനും ആലിമാക്കാനും കഴിയണം മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു മകനെങ്കിലും ആലിമാക്കാൻ ഒരു മകനെങ്കിലും ഹാഫിലാക്കാൻ ഒരു മുത്തഅല്ലിമാക്കാൻ സൗഭാഗ്യം വേണം അതിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഉമ്മമാരെ ഒരുപാട് മക്കളെ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മക്കളുണ്ട് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് ഒരു മകനെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധരായാൽ നാളെ പള്ളിക്കാട്ടിലെ ആരടി മണ്ണിൽ അന്ത്യ നിദ്ര കൊള്ളുമ്പോ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഉമ്മാ കരയേണ്ടി വരില്ല വാപ്പാ ആ മകനുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കബറിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഈ കിടക്കുന്നതിന്റെ വാപ്പയാണ് എന്നെ ദീന പഠിപ്പിച്ചെന്റെ ഉപ്പയാ എനിക്ക് ദീന പഠിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തന്ന എനിക്ക് പ്രേരണ നൽകി എന്റെ ഉമ്മയാണിത് ആ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണയല്ല ഇന്ന് ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനുണ്ടായാൽ ഉമ്മാ നീ ഭാഗ്യവതിയാണ് പെങ്ങളെ നീ ഭാഗ്യവാനാണ് ഉപ്പ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു മുത്തഅല്ലിമിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയുമാകാൻ ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകട്ടെ അതിനൊന്നും സാധിക്കാത്തവര് സങ്കടപ്പെടരുത് മക്കളൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി ആരെയും മുത്തഅല്ലിമാക്കാനോ ആലിമാക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല സങ്കടപ്പെടരുത് അങ്ങനെ ആലിമീങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലിമീങ്ങളോട് ഉലമാഇനോട് ഇൽമിനോട് ഇൽമിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളോട് അതിനോടൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനവും ഒരു സ്നേഹമുള്ളവനാകാനെങ്കിലും നിനക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു അതിനെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇൽമ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാൽ സമ്പത്ത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനും അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമ്പത്ത് എപ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നതെന്നറിയോ അതിനെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സുകൂടെ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എടുത്തു തരാൻ ഒരാൾക്ക് മനസ്സ് വന്നുവെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അതല്ല കൊടുക്കുന്ന തൗഫിയക്കാണ് പൈസ ഉണ്ടാവുക എന്നതല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ പണം നന്മയുടെ വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ മനസ്സാണ് ഇവിടെ മോതിരം തന്ന ഒരു സഹോദരിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പതിനായിരങ്ങളും ഇരുപതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വലിയ അസൂയാർഹമായ നേട്ടമാണത് 
لا حسد إلا في ثنتين أسويا رحمة يا نت من برا يندر رند كاريا ما أنا يندر بريشود درسول رند رند كاريا تكورشان مطن نبي تنقل أسويا رحمة يا نت من برا يندر ون رجلون آتاه الله إلما ورال كالله بيتني أنا مبدوط فهو يعلمها ويقضي بها أيال أعلمن سرّت جيلي كنّو أعلم جنّعل كبرن جودو كنّو أيال كل أريبن سرّت جنّعل الفيدي نرناي كنّو ينقل هذا سو يا رحمة يا نتمان هذا سو يا رحمة يا نتمان هذا بول رجولن آتاه الله ما لا ورال كالله إستنبول سنبت جودو يمنتو أدنى من ميدا ودي إلى صلاة ودي كيان الله سوبا جو أمجدو تو نن ميدا ودي إلى صلاة ودي كيان الله توفيق جودو تو ألا؟ بتكان الجامعة نوري عربي كورة جن إكر غن كين عند أورم شري أنا جيل نان أوري إكر توتمان بومي أنا بيت جودو تدا مهانا يا بابوها جي الله هو أوري دا أخربي يا درا جو يرتي كودو كتة أدري توفيق كان Aduh taufiqan, urus sendi bumi buat turut kan manusia orang orang dalam mak, ente priya perta sahodar orang orang inj bumi buat turut kan, priya sah perdan nawar nammal, ekar gan kene bumi an Allah tu bende din ini bende buat turut tada, jamiul Qurani, anfakamalan kathran kathra, bismanu. Islam itu khilaf itu ni muna mat adyakshan bahana ya Syeduna Uthman bin Affan. Wali Allahu an Allahu bin de dini ni berindi kudutta panat tin ni kanak kundo. Allahu bin de dini ni berindi nalgia sangek kanak kundo priya petawere. Ya Rasulullah, ana ya Habiballah. Aru unda nama da dini ni sahai kian anda chodi kembaran lya. Aveshu Thoda Sada Sillim Nirinayetu Paranyadu Uthman Anna Varadu Ana Ya Habib Allah Nyan Undi Nibiye E Dini Na Sahaikyan Nyan Undi Nibiye Noor Vattakam Nyan Tharam Pora Inayum Venam Habib Inda Vajanam Pora Inayum Venam Ana ya Rasulullah, aduh poringgil ini um nyantan netaram nabiye, munno oru wattagam oru sadasilin Allah hubinde dini nevendi kudukan sanad dagaanicha, logangan da saman dagalillaata, udar madiyan, bahana ya Rasulman bin Affan rali Allahun, abreyan kavirega pratiyad, jamiul. Qur'ani Anfaq ma'alan Kathra Kathra Uthmanu Dhunnu Raini Anhu Radhi Allah Ah Uthman Anna Vara Kurchan Mutta Nabi Tangal Paranyad Ella Anna Bimarikum Surgatul Uru Kootgaar Nundu Likulli Nabi Anna Rafiqum Fil Janna Ella Pravazagan Marikum Unda Surgatul Uru Kootgaar Warafiqi Fil Janna Tirthman Surgat Tila Yenda Kootgaar Adu Uthman Anand Kalavu Parayata Naavu Unda Parishuddha Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Aruthman in the Pinmurakaragan Bagim Levichayatru, Allegalunda, the Mudan, Ard in the Weed in the Paris Rangali, a Sadasilun River, Allegal, Idum, Padina, the Indian, and the Kudukan, Kadian, the Priya Patavere, Patin Allegaloke, Sahaika, Kuda Nilka, Idindaka Kuda Nilkanam, Ilmin the Gude, is Tabanathin the Gude, very kill him the Stamberilla. Allah Rabbul Izzat and the Mada Samba Dingal Sanda and Angalika Baraka the Chayu Maragate Ameen Ya Rabbul Alameen Mahana Ya Abdul Rahman Ibn Awf Radiyallahu An Abdul Rahman Ibn Awf Radiyallahu An Shabdan Kornyo 
ليه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسا على حبيبك خير للخلق كلهم سعيد سعيد زبي رم طلحة وأبي عبيدة وابن عوف في عاشر الكرم مولاي صلي وسا للخلق كلهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صحابة النقوطة لمتر سمبننان مت نبي دنيا يقل لي متر سمبننان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف تنقل لك تبدا سنقمان جمعة نيرة مدينة إليك قال قلت الندى ون لا بوماي متنبي تنغل جمعة نمسكار من روحي چوندي ديكي غيان خطبة من روحي چوندي ديكي غيان أبيان كتشبرة سنغم اتي يد كتشبرة سنغم ونني تنغي يم نوارتا صحابة تلن چلر كلي بيكو غيان خطبة كول كن ندن دائل چرى آلق لئنه تبو غيان كتشبرة سنغم ون لا بوماي ونن تنغ ون كانان پنم اللي Jangan anda prasanggam turunkan bapaan jurun mal, yang na Arabi padam mala yang na pada tilin na wanda dan, ari magar sikin na wstu wan, panam yang na parai yang na de, adu gundu yerin ni tu boi cila sohabi gal, udah ne wanda priya petta beri, mahana ya mukarrabul lamla ke malak jibiri lalai hisola cawa salam, nabiye, wa idara awti jara cina ulah wanim fallo ilaiha. وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة نبيه وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها Anggerda mumbiri di kimi ala galil celer, walla kaccha wada mo, alanggil vino denggalo kandal, yerine tu pogun dallo nebiye, abero od paranjo od kadam, ninggal ikan nna ninggal agrihi kimi kaccha wada vastu kalak kandum, adu boleh vino denggalak kandu melly am bolede, ma indallah. الله بن دريق لولدان خالق يا رب بن دريق لولدان إذا نكال الله ولد يعنى ورود برنج وركن النبي يعنى آية رنج عند تامسم عبد الرحمن بن عوف تنقل بنا برنج متنبي تنقل ورد يا رسول الله يند كتشة ورد سنجت يند بشيء تلاعن الله بند إيد يا غاش تند مغلل لنا ور وجنم أوديرنا ما يد يعنى يا نكيت الله ونبي يا رسول الله إنك بند نبيه ورنا يا بيسا إيه كتشة ورد سنجت تند لا بطل لنا إنك بند نبيه يا نيد الدين إن سمر بيك يا نن برنجا صحابة تند قوت تلا برجل بنا يا دنا دنا يرنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن بريا Petta beri, ibarat kalla guru tak sambut tu gundah. Allah hui ne kadang guru tak beri an. Mandaladi yukhril Allah, karangan hasana. Ibarat ke Allah hui ne kadang guru tak beri an. Adu gundah, jangan peranjuan na visaya mawasani piku gaya an. Jangan peranjuan na nende agat toga. Panam nende beri an nade. Priya petta beri, adu ru mosa petta sanggadi yelle. Anu wadah niya mai. Rubatil dengan sambadi kiaun nadaan, adanya wadani iya mai rubatil celebrity kiaun nadaan, adanya wadani iya mai sambat sambat sambadiam, adanya wadani iya mai sambadiam, ur nalla manusia nda kayil unda yahal, adu gundu ayal dikyalum mosa petta bana gila, ayal kan ada sorgam wangan polem, ayal ada sambat tu gundu sadichan nuwara, Allahu Rabbul Izzat.
നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ സമ്പത്ത് അനുയോജ്യമാകുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ മോശക്കാരാക്കുന്ന സമ്പത്തിന് തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ മീൻ മീൻ എന്നത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കണം ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായും ഇനിയും ഒരല്പം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ രീതിയും ശൈലിയും അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരനുഭാവി പതിനഞ്ച് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതക്കയെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അയാളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വേറൊരാൾ ഒരനുഭാവി അല്ലെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ മാഷാ അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരന് പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നേരെ പകുതി പണം പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂലൂത്തീർ ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ലാഹുവേ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പല ജാതി ആവശ്യങ്ങളുള്ളവർ ഇത് മുഴുവനും ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഹാലിക്കായ റബ്ബ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതറിയുന്നവനാണ് റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത് പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ ലോകം മുഴുവനും നിദ്ര കൊള്ളുന്ന നേരത്ത് മഹാനായ ഒരു വലിയന്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ വെറുതെ ആക്കില്ല മോമിനിങ്ങളെ ആവേശത്തോടെ നിങ്ങൾ ആ മീൻ പറയണം അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങളുണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മുത്തലിങ്ങൾ നേർക്കുന്നോ മുത്താലിങ്ങൾ നോക്കൊക്കെ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ല എന്തായാലും അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ല ചെറിയൊരു ഇൻഷാ സ്വർണ്ണ മോതിരം തന്ന ഒരു സഹോദരി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താന സൗഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഞാൻ സംഘാടകരെ പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മാഷാ അല്ല നല്ല ശബ്ദ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സാധാരണഗതി ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കുറച്ചു മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് വഴുത് പറഞ്ഞ പിന്നെ നാലു ദിവസം ഒന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയില്ല ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നല്ല ശബ്ദ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാര് ഇവിടെ അവരും നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മാഷാ അല്ല ഉഷാറാക്കി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി സംഘാടകൻ പൈസ കുറച്ച് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വേജാറാകണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ധാരാളം മുത്ത അലിമിങ്ങളുണ്ട് അലിമിങ്ങളുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് മുമിനാത്തുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥയിട്ട് അമ്മിം പറയാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് ഏത് വഴലിന്റെ മജിലിസിൽ പോയാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണും ഞാൻ അത്ര ആളുകളോട് പറയാണ് ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടൊരു സഹോദരം പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പതിനെട്ട് വർഷം ഞാൻ പോകാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചു ഒരുപാട് മരുന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു പല ഡോക്ടർമാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല പല ഡോക്ടർമാരും എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിൽ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലയാണ് ഖുർആനാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് ഞാൻ നിരാശനായില്ല എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബ് ഡോക്ടർമാരും മുഴുവനും ഉണ്ടാവൂല ഒരു ചാൻസും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ റബ്ബിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച എനിക്ക്
സമയാവുമ്പോൾ അള്ളാഹു തരും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹി നബിക്ക് അള്ളാഹു ഇസ്മായിൽ എന്ന മകനെ നൽകിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് നിരാശ വേണ്ട നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അതേ ഇബ്രാഹി നബിക്ക് സഹാഖ് എന്ന മകനെ നൽകിയത് എന്നും തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടരുത് എന്ന് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരോടൊക്കെ പറയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മക്കളെ നൽകട്ടെ ആ മീൻ അറബുൽ ആലമീൻ ഞാൻ ദുവായിലെ കിടക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു ദുവ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അമീൻ പറയണം അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد ارحم الرحيم يا راجا سيدا يا الملك الجبار يا الله ننده محل فضل وندي سدس ني ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ قبول ചെയ്യണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ നാദാ يا الله പാദരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ ലോകം മുഴുവനും ഉറങ്ങണ നേരത്ത് നിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞ സദസ്സിരുന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കൈകളെ വ്രതാവിലാക്കല്ല അല്ലോ വ്രതാവിലാക്കല്ല അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു തരണേ അല്ലോ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലോ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാപാതികളാണ് റബ്ബെ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലോ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു തരണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സഹോദരി സ്വർണ മോതിരം കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ നീ സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ നീ അവരെ നിരാശയിലാക്കല്ല അല്ലാ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വഴലിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ നിന്ന് മക്കളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്മാനായ റബ്ബേ കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ടത് വീട്ടാനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രച്ചവനെ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് യാ അല്ലാ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള തൗഫിയക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ അനുയോജ്യമായൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നീ നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ല ഹൃദയം നന്നാക്കണേ അല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ല മുത്തക്കിങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അല്ല നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളില്ല റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളുടെ അർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാന സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിന്റെ രുളയിലും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലും ജീവിച്ച് മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് കാമിലായ ഈ മാനോടെ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹുനാ മരിച്ചതുപോലെ ലാഹുവേ മഹാന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് മരണപ്പെട്ടതുപോലെ മഹാനായ കെട്ടിമാന മുസ്ലിയാർ മരണപ്പെട്ടതുപോലെ അള്ളാഹുവേ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അർഹതയും ഞങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും നാഥാ പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ നീ അത് തരാൻ എത്രയോ മതിയായവനല്ലേ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളുടെ ഹാലിക്കല്ലേ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളുടെ യജമാനനല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിയാറുകളല്ലേ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്ത് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഹാനായ തുർപ്പുനച്ചി ഉസ്സാദിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന റൂസ് മുബാറക്കാണിത് യാ അല്ലാ ആ മഹാനോടൊന്നിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തൊരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ 
ആ മഹാന്റെ മതത് പറഞ്ഞ സദസ്സാണിത് ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ആ മഹാന്റെ മതഹ് പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് അവിടുത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ അവിടത്തോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം കടക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഹബീബിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉമ്മത്തികളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ല യാ അള്ളാ ഹബീബിനോടുള്ള അനുരാഗം ഹബീബിനോടുള്ള പ്രേമം പ്രണയം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ട് തരണേ അല്ല പടച്ചോനെ അള്ളാബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഇട്ടു തരണേ അല്ലാ അവിടുത്തെ ആഷിങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ല അവിടുത്തെ മുഹിബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ല പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മഖബൂലും മബുറൂറുമായ ഹജ്ജും ഉമ്രയും നിർവഹിച്ച് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ റൗലയുടെ ചാരത്ത് ചെന്ന് എന്ന് സലാം ചൊല്ലാന് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടത്തെ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ കണ്ട കണ്ണാണിത് അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ട കണ്ണാണ് റബ്ബേ യാ അല്ലാ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു അല്ലാ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ നാളെ നിന്റെ ലക്കാൾ കാണാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫേക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അതിന് വല്ല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് നീക്കം ചെയ്യണേ അല്ലാ ഈ സദസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ സ്വർഗത്തില് നാളെ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ ഒരുപാട് മോമിനാച്ചുകളുണ്ട് അല്ലാ ഐഷ ബീവി ഫാത്തിമ ബീവി ഹദീജ് ബീവി കടന്നു പോയ സ്വർഗത്തിലെ ഉമ്മമാരെയും നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നീ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല നീ അവർക്ക് ഹൈർ ചെയ്യണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദീന പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ നീ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ ഒരുപാട് മുതലാളിമാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ റബ്ബേ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരവും പതിനായിരവും സ്വർണ്ണ മോതിരമൊക്കെ നൽകിയവരുണ്ട് അവരുടെ സ്വതക്കാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയരുടെ കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ ഹസനാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അവരുടെ സയ്യാത്തുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല റബ്ബേ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ല അവിടത്തെ മുബാറക്കായ കൈകളെ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗതർ കുടിക്കാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല അവിടത്തെ ഷഫായത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ല പിടച്ചവനെ നന്നാകാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് റബ്ബേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ പിശാജിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അല്ല അവനിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിലുള്ള പല ആളുകളും പല രൂപത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അവർ ആരായാലും എന്ത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരായാലും നീ അതറിയുമല്ലോ റബ്ബേ നീ ഹാലിക്കല്ലേ റബ്ബേ നീ അതറിയുമല്ലോ റബ്ബെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرهما وتفرقنا من بعده تفرقا معسوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما 
ربنا تقبل منا إنك أمد السميع الليم وتب علينا إنك أمد التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وسيكم بالدعاء ഇതുവരെ എന്നെ ശ്രവിച്ച ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് സസ്നേഹം സവിനയം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള എൻ്റെ ദ്വാകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങളോട് വാഴ്ത ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹ്റുദ്ദാഹ്വാനാ അനിൽ